Bonjour à tous. Oh là là. Mais quelle information qu que j'ai eue cet après-midi. J'étais pas là cet après-midi. J'étais euh, en extérieur avec ma famille. Pour profiter un petit peu durant mes congés quand même. Ça reste important la famille. Et j'ai suivi un petit peu les actualités sportives. Malgré tout. Qui ont tourné euh, cet après-midi. Et il y a eu une information qui m'a surpris. C'est que le stade de Reims officialise le départ de Wistil et de son frère Nicolas Steele dans le staff avec qui il fait effet immédiat. Même avant la fin de la saison alors qu'elle se termine dans 3 ou 4 matchs. Le stade de Reims a officialisé en, cette, en ce début d'après-midi la fin de l'aventure avec Wistil sur le banc. Et même son frère Nicolas Steele qui était dans son staff va également se mettre en retrait et avec effet immédiat, et va quitter le stade de Reims. Ils ne seront plus là la saison prochaine. Le stade de Reims va devoir se trouver un nouvel entraîneur pour le prochain exercice, et aussi pour la fin de saison. Donc c'est la fin d'une grosse épopée de, dorée du stade de Reims. Arrivé à Reims dans les bagages d'Oscar Garcia, qui avait euh, été démis de ses fonctions par la direction du stade de Reims, Nicolas, euh, Nicolas Steele, oui, Steele est arrivé, Oscar Garcia est parti, oui, Steele avait pris en main les rênes de l'équipe champenoise en octobre 2022, parce que oui, Steele était euh, dans, les, dans le staff d'Oscar Garcia, et Oscar Garcia avait été démis de ses fonctions par la direction du stade de Reims, et le stade de Reims n'avait pas cherché plus loin pour aller chercher un nouveau coach, ils ont euh, démis de ses fonctions oui, Steele en, dans le staff, mais pour le mettre à, à la tête de l'équipe première, professionnel du stade de Reims tout de suite après le départ d'Oscar Garcia. Et ça, ça s'est passé en octobre 2022. Donc ça fait plus de deux ans qu'il était à la tête du stade de Reims. Et ça aurait pu faire trois s'il serait resté jusqu'au bout. Dans ses débuts à la tête de l'équipe première du stade de Reims, il avait fait des débuts encourageants et avait même incité la direction rémoise à lui faire confiance, puis en tant qu'entraîneur intérim, mais pour cette saison, en tant qu'entraîneur principal, malgré son jeune âge. La direction en a, a mis un petit peu de temps pour réfléchir et a décidé de l'officialiser officiellement, plus en entraîneur intérim, mais en entraîneur principal dès octobre 2022, euh, dès début 2023, après quelques matchs encourageants, quelques résultats et quelques bons jeux encourageants. À, lors de sa conférence de presse de présentation, quand il a été officialisé officiellement en tant qu'entraîneur principal, il a même proposé et fait un appel aux supporters du stade de Reims d'Auguste Delon, qu'il y aura du beau spectacle et que Reims allait officiellement s'installer comme, comme une équipe solide de Ligue 1. Et qu serait, que le stade de Reims sera capable d'accrocher les meilleurs résultats possibles et qu'ils seront capables d'accrocher et de battre n'importe qui. Mais ces derniers mois, malgré des mois encourageants, des débuts encourageants au moins pendant quelques, plus de 6 mois, ça a commencé à se détériorer euh, dans, durant cette année 2024 et notamment depuis le mois de mars où les résultats ont été en demi-teinte. C'est du jeu assez compliqué et des résultats en berne et aussi des désaccords avec la direction notamment suite à la vente de Matusiwa à Rennes. Ça avait créé un petit peu de tension et un petit peu de couac avec sa direction mais il avait décidé d'y réfléchir sur son avenir mais de rester encore au stade de Reims et comme les tensions se sont un petit peu détériorés et ont un petit peu augmenté euh, plus loin, et que les résultats où Istil n'arrivait pas à remonter Reims et à accrocher de bons résultats, la direction a décidé de bouger et de changer des choses au stade de Reims, et sans rancœur, sans rancune, même avant la fin de la saison, même à trois journées de la fin, que, parce que le stade de Reims se bat pour l'Europe, mais aussi pour, euh, pour retrouver des bons résultats, et pour régler l'avenir de Wistil à Reims sur le long terme, soit c'était de le prolonger et même avec les tensions de lui faire confiance et de mettre av avant tout le stade de Reims dans la bonne augure, ou prendre en compte les tensions et s'en foutre un petit peu de l'état de Reims et de virer Wistil. Bah C'est ce que la direction champenoise a décidé de faire. Il ne sera plus là pour cette fin de saison pour les 3-4 derniers matchs qui restent et aussi pour la saison prochaine. Puisque suite à une, le, le stade de Reims a communiqué, suite à une réunion tenue ce matin entre le président Jean-Pierre Caillot, le directeur général Mathieu Lacour et l'entraîneur principal Wistil, 
il a été convenu d'un commun accord à que les deux parties dès effet immédiat, pas en attendant la fin de saison, qu'ils euh, ne poursuivront pas euh, dès cette fin de saison et pour aussi l'aventure prochaine, donc la saison prochaine, euh, l'aventure sportive ensemble. Et qu'au vu de cette décision et d'afin de permettre au Stade de Reims de finir au mieux cette fin de saison et de pro se projeter sereinement vers la saison prochaine et vers le prochain exercice, et il, a, il a été décidé que Wistil ainsi que son adjoint Nicolas Steele se mettrait en retrait et était démis de ses fonctions respectives dès aujourd'hui et que bah, il y aura un entraîneur par intérim jusqu'à la fin de saison et que Reims va devoir préparer au mieux la saison prochaine en se cherchant un nouveau coach. Donc c'est donc un chamboulement pour le stade de Reims à trois journées de la fin qui se bat pour avoir de beaux résultats et qui se bat pour éviter d'être en bas de cet exercice. Mais le président Jean-Pierre Caillot euh, a, décidé, a rendu hommage donc, à son ex-entraîneur après cette décision en privé. Il a dit que le stade de Reims lui-même tient à remercier Will Steele et Nicolas Steele pour leur investissement et toute cette belle émotion vécue ensemble. Mais au cœur d'un projet club singulier connu et reconnu pour sa capacité à relever tous les talents, nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à l'éclosion d'un entraîneur qui a su imposer ses convictions et son identité de jeu où il a été l'un des acteurs du nouveau cycle initié en 2018 et a même incontestablement permis à Reims de franchir un nouveau cap, notamment dans le contexte d'internationalisation du vestiaire. Will, Nico, la grande famille rouge et blanche vous remercie et vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières. Donc le communiqué juste avant, c'est Reims qui l'a annoncé, la direction de Reims pour officialiser la, le limogeage de d'un commun accord et se mettre en retrait pour Wistil Nicolas Steele. Donc le stade de Reims est dans ce communiqué à officialiser qu'ils chercheront un nouveau coach. Et pour le président Jean-Pierre Caillot, il a tenu en privé à se faire un communiqué personnel pour remercier Wistil et Nicolas Steele pour tout ce qu'ils ont pu mettre à Reims, mais qui malheureusement ne pouvaient pas continuer ensemble pour le prochain exercice. Très surprenant, parce que moi je voyais encore rester à Reims, peut-être pas sur le long terme, encore une bonne saison malgré les résultats qui sont en berne en ce moment. 